இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ராயல் கிளாஸ்பரின் ஏஜென்சி புதுக்கோட்டை சமையல் சாதனங்களின் சங்கமம் உள்ளத்தொழில்படி நேர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இப்ப நம்ம வந்து அடுப்புகள்ல பல வகையில வந்து முக்கியமா இப்ப எல்லாரும் பயன்படுத்துற அடுப்பு வந்து இண்டக்ஷன் அடுப்புன்னு சொல்லக்கூடிய கரண்ட் அடுப்பு அந்த மின்காந்த அடுப்பா இருக்கு இந்த இண்டக்ஷன் அடுப்பை வந்து எப்படி கையாள்றதுங்கிறது ரொம்ப தெரியாம ரொம்ப தவறுதலா நிறைய பேர் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்க வந்து எப்படிலாம் செய்யணும் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு அறிவிப்பை நம்ம இப்போ சொன்னோம்னா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க முறையாக பயன்படுத்துனாங்கன்னா அந்த பொருளுக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து அது சிரமம் இல்லாமல் இருக்குங்கிற அந்த நல்ல தகவலை தான் இப்போ சொல்ல போகிறோம் இதை வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சி மாதிரி இல்லாமல் இதை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக கேட்டிங்கன்னா இதில் உள்ள நுணுக்கங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கவனத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சோம் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நீங்கள் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு உள்ளது கிடைக்கக்கூடிய உங்கள்கிட்டேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த அட்வைஸ்களையும் நம்ம எடுத்து அடுத்த முறை நம்ம அதை பகிர்றதுக்கு உதவியாக இருக்கும் முக்கியமாக வந்து இந்த சேனல் உள்ளத்து உள்ள சேனலுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நன்றி ஒருவேளை இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப்னு அந்த பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதே போன்ற நல்ல நிகழ்ச்சிகள் நாங்கள் போடக்கூடிய அத்தனையும் உங்களை தேடி வரும் நீங்கள் தேவையானதை நீங்கள் பார்க்கலாம் மற்றவங்களும் பகிரலாங்கிற அந்த தகவலை சொல்லிவிட்டு இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு போகிறோம் இப்போ முக்கியமாக என்னென்னா இந்த மின்காந்த அடுப்பு இந்த இண்டக்ஷன் அடுப்பு கரண்ட் அடுப்பை வந்து ரொம்ப பேர் சரியாக பயன்படுத்துகிறதே இல்லை முறை தெரியாமல் பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால் அதை சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடுது அப்படி இல்லாமல் ரொம்ப நாள் வர்றதுக்கு என்ன வழிங்கிறத சொல்ல போகிறோம் அந்த வழியில் வந்து முதல் ஒன்றாவது குறிப்பு என்னென்னா அந்த ஒவ்வொரு அடுப்புலையும் வந்து அதிக இடம் கொடுக்கக்கூடாது ஓவர் இடம் கொடுத்தாலே அந்த அடுப்பு சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் ஒரு அடுப்பு இருக்குன்னா அது எவ்வளோ இடம் தாங்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க அப்போ என்ன அதிகமான இடம் என்ன சரியான இடம் என்னென்னு கேட்பீங்க பெரும்பாலும் ஒரு கரண்ட் அடுப்பில் வந்து அதிகபட்சமாக ஒரு குக்கர் வச்சு உபயோகப்படுத்துகிறா இருந்தால் ஒரு ஒரு கிலோ அதிகபட்சமாக ச அரிசி போட்டு சமைக்கிற மாதிரி உள்ள குக்கர் வச்சு யூஸ் பண்ணால் அந்த அடுப்பு ரொம்ப நாளைக்கு வரும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு குக்கருடைய வெயிட் ஒரு உதாரணமாக மூணு கிலோ இருக்கும் அதில் போடக்கூடிய அரிசி ஒரு கிலோ இருக்கும் நாலு கிலோ அதுக்கு போடக்கூடிய தண்ணி இன்னும் எல்லாம் சேர்த்தா ஒரு அஞ்சு கிலோன்னு வச்சுங்க இப்போ அதிகபட்சமாக இந்த கண்ணாடி வந்து அஞ்சு கிலோ தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக அந்த அஞ்சு கிலோ வச்சாம ஒரு பெரிய ஒரு அண்டா பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் ஒரு பத்து லிட்டர் இருபது லிட்டர் தண்ணியை பிடிச்சி சுடுதண்ணி வைக்கணும் இதில் வச்சிங்கன்னா என்னாகும் உடஞ்சி போயிடும் அப்படி செய்யக்கூடாதுங்கிறத தான் நம்மளுடைய ரொம்ப பேர் அப்படி என்ன பண்ணுவாங்க குளிக்கிறதுக்கு சுடுதண்ணி வைக்கிறேன்னு அவங்களுக்கு தேவையானது தண்ணி தூக்கி வைப்பாங்க அதை உடஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த பிளேட் வந்து இரும்புலாம் கிடையாது ஒரு ஒரு மில்லிய கண்ணாடியாக இருக்கும் சில கம்பெனி வந்து மில்லிய செராமிக்கில் போட்டிருப்பாங்க அதனால் ஒன்றாவது விஷயம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் தான் பயன்படுத்தணுங்கிறது ஒன்றாவது ரெண்டாவது என்ன பண்ணோம்னா ஓவர் ஹீட்டு கண்டினியூவாக வைக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுவாங்க அடுப்பில் வந்து வச்சுட்டு அப்படி பட்டனை டக்கு டக்குன்னு தட்டி விடுவாங்க அது ரெண்டாயிரம் பவரில் மேக்ஸிமம் பவர் ரெண்டாயிரம் ஆகிருக்கும் வச்சு விட்டுருவாங்க அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும்னா அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அந்த காயில் அந்த ஐசி எல்லாமே என்ன ஆகும் ஓவர் ஹீட் ஆகி சீக்கிரம் கெட்டு போகிறதுக்கு உள்ள வாய்ப்பு உண்டாகும் இந்த ஐஜி பீட்டிங்கிறது அடி வாங்கிடும் இந்த காயில் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சைடில் உள்ள ஃப்ரேம்லாம் அப்படி மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் வெயிட்டை வந்து கண்டினியூவாக பயன்படுத்துறது தப்பு சரி அப்போ என்ன வெயிட் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்குற ஒரு அடுப்பை நீங்க வந்து ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி இருநூறு பயன்படுத்தினாலே போதும் இப்போ உங்களுக்கு சுருக்கமாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு சட்டியில் பால் காய்ச்சலோன்னு வச்சுங்க அதுக்கு ஒரு நாலு விறகு வச்சாலே போதும் அந்த அறுப்பு அந்த நாலு அடுப்பில் விறகில் வரக்கூடிய வெப்பத்தில் அந்த பால் கொதிச்சிடும் அதே சமயம் நீங்கள் ஒரு இருபது குச்சியை வச்சு எரிச்சிங்கன்னு வச்சுங்க என்ன ஆகும் அந்த பால் கொதிக்கக்கூடிய நிலைமை மாறி முறுகி போய்ட்டு ஒரு மாதிரி கெட்ட வாடையாக வந்துடும்ல அதே மாதிரி தான் அதனால் வந்து ஓவர் ஹீட்டை பயன்படுத்த தவிர்க்கணும் இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது என்னென்னா ஒவ்வொரு அடுப்புலையும் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க மேனுவல் ஆப்ஷன் தான் நம்ம ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி இரநூறு அது இல்லாம வந்து கிரேவி ரொட்டி பிரை ஹாட் வாட்டர் மில்க் குக் சொல்லி ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க இப்ப நீங்க இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்துறவங்களா இருந்தா அந்த வழிமுறையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஆப்ஷனை மட்டும் என்ன வைக்கிறோம் அதுக்கு தகுந்த ஆப்ஷனை
வரும் அதனால் என்ன பண்ணால் அந்த பிளேட்டு வெடிச்சுட்டா அதை பயன்படுத்தக்கூடாது உடனடியாக நீங்கள் வந்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க முறையான ஒரு சர்வீஸ் சென்ட்ரு அல்லது அனுபவம் உள்ள பல வருஷங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தரமான கடைகள் நீங்கள் ஏற்கனவே பொருள் வாங்கின கடைகளில் சொல்லி அந்த அந்த மேல் பிளேட்டை மாற்றி கொடுக்குனா அவங்க மாற்றி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு பிறகு பயன்படுத்தணும் இது நாலாவது விஷயம் அஞ்சாவது விஷயம் இந்த மாதிரி ஓவர் ஹிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃப்ரேம்லாம் மெல்ட்டாக இருக்கும் வெடிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படி நெகிழ்ந்து போயிருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண உடனே ஒரு சில என்ன பண்ணுவாங்க அதை கவனிக்காம உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ இவங்க சமையல் பண்ணக்கூடிய அந்த பாத்திரத்துங்கள்லேருந்து தெரிக்கக்கூடிய வழியக்கூடிய தண்ணி அது வழியாக இப்போ சைடில் போனாலும் அந்த உள்ளே இருக்க பார்ட்ஸுகள்லாம் வந்து ஸ்பார்க் ஆகி கெட்டு போகிறதுக்கு வழியாகிடும் இது வந்து அஞ்சாவது விஷயம் ஆறு இனங்களுங்க இந்த ஃபேன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடுப்பை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துகிறப்ப இந்த இந்த உள்ளே இந்த காயில் ஹீட் ஆகும் இந்த காயில் வந்து சூடாக இருக்கிறப்ப நெருப்பு பிளம்பாக இருக்கும் இந்த நெருப்பு பிளம்புடைய தாக்கம் வந்து இந்த போர்டு இருக்கு பாருங்க இதான் மதர் போர்டுன்னு சொல்கிறது இந்த மதர் போர்டுக்கு போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மதர் போர்டை கூல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபேன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் இந்த ஃபேனு இந்த ஃபேனு வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஃபேன் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப இதில் வர்ற காற்று என்ன பண்ணோம் அதை குளிரை வச்சு கெட்டு போயிடாமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இதை இந்த அடுப்பை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மேடை அந்த மேடை வந்து சுத்தமான மேடையாக இருக்கணும் அந்த சுத்தமான மேடை சிமெண்ட் மேடையாக இருக்கலாம் கிரானைட் கல் மேடையாக இருக்கலாம் உங்கள் சமையல் கட்டு வச்சுருக்கிற ஒரு மெட்டல் மேடை எதாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வைக்கப்ப கீழே தூசி இருக்கான்னு பார்க்கணும் மண் தூசி குப்பைகள் அந்த மாதிரி இருந்தால் கவனிக்காமல் வச்சிங்கன்னா இந்த நீங்கள் ஆன் பண்ணோன்னு இந்த ஃபேன் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஃபேன் சுற்ற ஆரம்பிச்சோன்னா என்ன பண்ணோம் ஃபேனுடைய தன்மை என்ன வெளியில் இருக்க காற்றை உள்ளே இழுக்கும் அப்போ உள்ளே இழுக்கிறப்ப காற்றை மட்டுமா இழுக்கும் அந்த தூசிகளையும் குப்பைகளையும் அப்படியே இழுத்து இழுத்து என்ன பண்ணும் இந்த ஃபேனை சுற்றி அது போய் அப்படியே உறைஞ்சிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு ஒரு வாரத்துலேயோ பத்து நாள்லேயோ அதை உறைஞ்சி இந்த ஃபேனை சுத்த விடாமல் அப்படியே ஸ்டக்காக நின்றுக்கிறோம் இது தெரியாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்தாப்பில் ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் இப்போ இண்டக்ஷனை ஆன் பண்ணுவீங்க ஆனால் என்னாகும் ஒர்க் பண்ணாது ஃபேன் சுற்றாது ஃபேன் சுற்றாதனால அந்த காயில் வர ஹீட்டை அப்படியே தாக்கி இந்த டோட்டல் பார்ட்ஸும் என்னாகும் மெல்ட் ஆகி எரிஞ்சு போயிடும் இப்போ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணு கவனமாக வந்து இந்த ஃபேனை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு மேடையை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ஃபேன் சுற்றுற மாதிரி இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் இது நாலாவது வந்து ரொம்ப பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது இந்த இந்த ஃபேனை பற்றி ஆறாவது விதியில் இன்னொரு உள் விதி சொல்கிறேன் கேளுங்க சமையல்லாம் பண்ணி முடிச்சுருவாங்க சமையல் பண்ணி முடிச்சு பாத்திரத்தை எழுதும் டக்குன்னு சுவிட்ச் அமைத்துட்டு இவங்க வாடு போயிடுவாங்க அப்படி செய்யவே கூடாது அப்படி செஞ்சு என்ன சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் என்னன்னு கேளுங்க நீங்கள் இதை உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கிறப்ப இந்த காயில் இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் காயில் இந்த காயில் வந்து நெருப்பு பிளம்பு அப்படி நெருப்பாக இருக்கும் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மதர் போடலாம் அந்த சூடு தாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மேலே இந்த அடுப்புடைய அந்த கண்ணாடியில் சூடு இருக்கும் அந்த ஃப்ரேமில் எல்லாம் சூடு இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த சூடு வந்து இந்த பொருளை தாக்கிறாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஃபேனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இது எதுவுமே கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சமையல் முடியும் டக்குன்னு சுவிட்சை அமைத்திட்டீங்கன்னா ஃபேன் நின்று போயிடும் ஆனால் இந்த சூடு இருக்குங்களே இது அப்படி அடுத்த நிமிஷம் இந்த மதர் போடையும் இந்த மற்ற பாகங்களையும் தாக்கி அடுப்பை கெடுக்க வச்சிடும் சரி அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சமையல் முடித்த உடனே இந்த உடனடியாக அந்த மெயின் சுவிட்சை அமைத்திடக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுறணும் ஸ்டவ்வை அமைத்திடணும் ஸ்டவ்வில் ஆப்ஷன் சுவிட்சை அமைத்திட்டு இந்த டைரெக்டாக இது ஓடுது பாருங்கள் இதை வந்து ஓட விடணும் இந்த ஃபேன் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமோ ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ஓடிச்சுன்னா இந்த ஃபேன் என்ன பண்ணோம் இந்த நெருப்பு புலம்பையெல்லாம் கூலாக்கின பிறகு அப்புறம் இந்த சுவிட்சை அமைத்திடணும் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுங்க இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கிண்டு அந்த மெ அந்த மெயினாக அந்த பிளக் பண்ணிருக்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த அடுப்பு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும் இல்லாட்டி கூடிய சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் இது ஆறாவது கவனத்தில் ஒரு உட்பிரிவாகவும் சொல்லிட்டேன் ஏழாவது என்னென்னா த்ரிப்பின் டாப் பெரும்பாலான வீட்டுகளில் வந்து த்ரிப்பின் பிளக் இருக்கும் ஆனால் அந்த கரண்ட் அடுப்புக்கு த்ரிப்பின் பிளக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப பேர் விவரம் தெரியாமல் இந்த ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பின் தான் இருக்கும் இந்த ஒரு பின்னை கழட்டிட்டு டூ பின்னை போய்ட்டு சொல்லி விட்டு போயிடுவாங்க அப்போ என்ன அவங்க எடுத்து கிடைக்காம இந்த பார்ட்ஸுகள் அடி படுறதுக்கு காரணமாகிடும்
இப்ப நீங்க வந்து சாதாரண குக்கரை தூக்கி கொண்டு போய் இதுல வச்சீங்கன்னா என்னாகும் அது கிடைக்காது உங்களுக்கு அப்ப இதுல என்ன பண்ணணும் இதுல வைக்கக்கூடியதெல்லாம் இதுல உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த மின்காந்த தகடு பொருத்தின பொருள்களை தான் உபயோகப்படுத்தணும் இது வந்து ஒன்பதாவது விஷயம் அடுத்து எட்டாவது விஷயம் ஒன்பதாவது விஷயம் டைம் இருங்க பெரும்பாலும் ஒரு சமையலுக்கு நீங்கள் வந்து மேனுவல் இல்லாமல் டைமர் வைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணமாக ஒரு சமையல் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு ஒரு பொருளை வைக்கிறோம் இந்த பொருளுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓடினா போதும் இந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து உடனே இதை அமர்த்த முடியாது இன்னொரு வேலை கவனத்தில் இருப்போம் அப்போ இது அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஆஃப் ஆகிடணும்னு நினச்சா இந்த டைமரை வச்சு நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அஞ்சாயிரம் நிமிஷம் ஆஃப் ஆகிடும் அப்போ அந்த அஞ்சாயிரம் நிமிஷம் ஆஃப் ஆனோன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அடுத்து நான் முதல் சொன்ன மாதிரி உடனே அதை அமைச்சிடாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அந்த ஃபேனை ஓட விட்டுட்டு அதை அமர்த்தணும் இது வந்து ஒன்பதாவது விஷயம் அடுத்தது வந்து இதில் வந்து வைக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் பத்தாவது கவனத்தை சொல்கிறோம் இப்போ என்னென்னா ஒரு குக்கர் வைக்கிறோன்னு வச்சுங்க குக்கரோ எந்த ஒரு பொருளோ அதோடைய அடிப்பாக வந்து தட்டையாக இருக்கணும் நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி தட்டையாக இருக்கணும் தட்டையாக இருந்தால் தான் இப்படி வைக்கிறப்ப வந்து சரியாக அதோடைய ஹீட்டு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு இண்டக்ஷன் அடுப்புலையும் இந்த மாதிரி ஒரு வட்டம் இருக்கும் இந்த வட்டத்தை ஏன் காமிக்கிறாங்கன்னா அந்த வட்டத்துக்கு நேர் கீழே தான் இந்த காயில் இருக்குது அப்போ இந்த பகுதியை விட்டுட்டு இப்படி ஓரமாக வச்சிங்கன்னா சூடு கிடைக்காது அல்லது இந்த வட்டத்தை விட அதிகமாக உள்ள பெரிய பாத்திரத்தை வச்சாலும் சூடு கிடைக்காது ஸோ இந்த வட்டம் அந்த அந்த வட்டத்துக்கு உள்ளே வர்ற மாதிரி அடிப்பாக தட்டையாக இருக்கிற ஒரு பாத்திரத்தை வைக்கணும் அதே இண்டக்ஷன் குக்கர் என்ன பண்ணுவாங்க இண்டக்ஷன் குக்கர்னால் அந்த ப்ரெஷர் குக்கர் ஏற்கனவே அவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது ரொம்ப கெட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கும் அது அடிப்பாக வந்து அப்படி உருண்டையாக இருக்கும் தட்டையாக இல்லாமல் உருண்டையாக இருக்கும் அது ஹீட்டில் மெல்ட் ஆகி போயிருந்துருக்கும் அதை தூக்கி வைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அது என்ன பண்ணும் இந்த இந்த இடத்துல வந்து முழுசாக அந்த தட்டில் வந்து செட் ஆகாமல் ஒரு சின்ன பகுதி மட்டும்தான் உட்காந்துருக்கும் மற்றதெல்லாம் அப்படி தூக்கிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ அஞ்சு நிமிஷத்தில் வரக்கூடிய சூடு வந்து பத்து நிமிஷம் பன்னெண்டு நிமிஷம் கூட ஆகிடும் சமையல் ரொம்ப லேட்டாகிறத விட மட்டும் இல்லாமல் பார்ட்ஸ்லாம் கெட்டு போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பாயிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்கிற பத்து விஷயங்களை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இன்னும் இதில் நிறையா வந்து உள்ளே இருக்கிற மெக்கானிக்கல் விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம உங்கள்கிட்ட ஒவ்வொரு அனுபவமாக இருக்கிற அந்த நிறுவனங்களில் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த அந்தந்த கம்பெனியுடைய ஆளு சர்வீஸ் மேனில் கூப்பிட்டு முறையாக சர்வீஸ் பண்ணி நல்லா பண்ணி உங்கள்கிட்ட கொடுப்பாங்க இப்போ நம்ம நோக்கம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு பொருளை வந்து சரியாக பயன்படுத்தணும் நீங்கள் வந்து தவறுதலாக பயன்படுத்தி சிரமப்படக்கூடாது உங்கள் காசுகளை வீண் விரையம் ஆகக்கூடாதுங்கிற நல்ல எண்ணத்தில் தான் இதை சொல்கிறோம் இப்போ நாங்கள் இதை சொல்லியிருக்கிற விவரங்கள் இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இது ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கா உண்மையாக பயனுள்ளதாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க இப்போ நம்ம வந்து இப்போ சொன்னது உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த உள்ள தொழில்படி சேனலில் ஏற்கனவே கேஸ் ஸ்டவ் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் கிரைண்டரை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் மிக்சியை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் இது மாதிரி நிறைய கேஸ் லைட்டரை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் கேஸ் கட்டை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நிறையா சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த இண்டக்ஷன் கரண்ட் அடுப்பை பற்றி சொல்லியிருக்கிறோம் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய பொருள்கள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது இல்லாத வேறு ஏதாச்சும் புதிய பொருள்கள் இருந்தால் இதை பற்றி உபயோகத்தை சொல்லுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரிஞ்சிருந்தால் இதை பற்றி நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொன்னால் நீங்கள் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்போ அதை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம் உங்கள்கிட்டேந்து வந்த தகவல்களையும் நாங்கள் பரிமாறிக்கிறோம் இன்னும் நீங்கள் கேட்குறதையும் ஆராய்ஞ்சி உங்களுக்கு அதை சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து முயல்வோம் ஆக இது போல் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தொடர்பு நிச்சயமாக இருக்கிறோம்னா தயவுசெய்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நீங்கள் பார்க்குறது இல்லாமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கிற ஒரு தயவான வேண்டுகோளை வைக்கிறான் என்றும் இணைந்திருப்போம் நன்றி வாழ்த்துக்கள்